শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো করোনার এই মহামারীতে তোমরা সবাই ঘরে আছো এবং সুস্থ আছো অনলাইন ভিত্তিক ক্লাস আজকে তোমাদের সাথে আমার প্রথম ক্লাস আমি আজকে অষ্টম শ্রেণীর তৃতীয় অধ্যায় পড়াবো তোমাদের এই অধ্যায়টা আগে পড়ানো হয়নি আমাদের তৃতীয় অধ্যায়ের কি নাম ব্যাপন অভিশ্রবণ ও প্রসেদন প্রথমে আমরা যে টপিকটা পড়ব সেটা হলো ব্যাপন তোমাদের পড়ানোর সুবিধার জন্য আমি এখানে কিছু টপিক লিখে এনেছি প্রথমে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো ব্যাপন সহজ ভাষায় আমরা ব্যাপন বলতে বুঝি তোমাদের বাড়িতে অবশ্যই পোলাও রান্না হয় পোলাও রান্নার গন্ধ রান্নাঘরে যে রান্না হয় সেই গন্ধটা সারা বাড়ি ছড়িয়ে পড়ে রান্নাঘর হলো কি কম ঘনত্বের স্থান রান্নাঘর ছোট পরিসর তাই এটা মধ্যে ঘনত্ব বেশি অর্থাৎ রান্নাঘর হলো বেশি ঘনত্বের স্থান আর রান্নাঘর থেকে যে গন্ধটা সারা বাড়ি ছড়িয়ে পড়ে সারা বাড়িটা হলো বেশি ঘনত্বের স্থান সারা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে সেটা বড় পরিসরে কম ঘনত্বের স্থান আমরা এখন বইয়ের ভাষায় যদি বলতে যাই ব্যাপন কি বইয়ের ভাষায় ব্যাপন হলো একই তাপমাত্রা ও বায়ুমণ্ডলীয় চাপে কোনো পদার্থের অধিগত ঘনস্থান হতে কম ঘনস্থানে ছড়িয়ে পড়ার প্রক্রিয়াকে ব্যাপন বলে অর্থাৎ ব্যাপন হলো একই তাপমাত্রা ও বায়ুমণ্ডলীয় চাপে কোনো পদার্থের অধিগত ঘনস্থান হতে কম ঘনস্থানে ছড়িয়ে পড়ার যে প্রক্রিয়া সেটাই হলো ব্যাপন উদাহরণ হিসেবে বলতে পারো ঘরে যদি ধূপকাঠি জ্বালানো হয় সেটার গন্ধ সারা বাড়ি ছড়িয়ে পড়ে ধূপকাঠি যে জায়গা জ্বালানো হলো সেটা হলো বেশি ঘনত্বের স্থান আর সারা বাড়ি ছড়িয়ে পড়ে সেটা হলো কম ঘনত্বের স্থান এই ছড়িয়ে পড়াটাই হলো ব্যাপন গুরুত্ব ব্যাপনের গুরুত্ব উদ্ভিদ এবং প্রাণী দেহে অনেক প্রথমে যে গুরুত্বটা আসে উদ্ভিদ সালক সংশ্লেষণের সময় বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ এবং অক্সিজেন ট্যান ব্যাপক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে উদ্ভিদ সালক সংশ্লেষণের সময় বাতাস থেকে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে সেটা ব্যাপন প্রক্রিয়ার দ্বারাই হয়ে থাকে দুই নম্বর উদ্ভিদ দেহে শোষিত পানি বাষ্পাকারে প্রসেদনের মাধ্যমে দেহ থেকে ব্যাপন প্রক্রিয়া বের করে দেয় আমরা জানি উদ্ভিদ দেহে যে পানি শোষণ শোষিত থাকে সেটা প্রসেদনের মাধ্যমে বাষ্পাকারে উদ্ভিদ বের করে দেয় এই প্রক্রিয়াটা ব্যাপনের মাধ্যমে হয়ে থাকে প্রাণী দেহে শোষণের সময় অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডে আদান প্রদানও ব্যাপনের মাধ্যমে হয়ে থাকে প্রাণী দেহে আমরা যে অক্সিজেন গ্রহণ করি এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করি সেটাও ব্যাপন প্রক্রিয়ার দ্বারাই হয়ে থাকে উদ্ভিদ দেহে সর্বোচ্চ তরল পদার্থ ও গ্যাসীয় পদার্থের বিনিময় ব্যাপনের মাধ্যমে ঘটে উদ্ভিদ দেহে সর্বোচ্চ যে তরল পদার্থ ও গ্যাসীয় পদার্থের বিনিময় ঘটে সেটাও ব্যাপনের মাধ্যমে হয়ে থাকে তাহলে আমরা ব্যাপন বলতে কি বুঝলাম যে অধিকত ঘনস্থান হতে কোনো পদার্থে অধিকত ঘনস্থান হতে কম ঘনস্থানে ছড়িয়ে পড়াটাই হলো ব্যাপন এখন আমরা দ্বিতীয় টপিকে যাব দ্বিতীয়টা কি অভিস্রবণ অভিস্রবণ করার আগে আমাদের যে দুইটা জিনিস জানতে হবে সেটা হলো দ্রব্য এবং দ্রাবক কি দুইটা উপাদান যখন একসঙ্গে মিশানো হয় যে উপাদানটা মিশানো হলো সেটা হলো দ্রব্য এবং যার মধ্যে মিশানো হলো সেটাই হলো দ্রাবক অর্থাৎ আমরা যখন শরবত বানাই সেখানে কি কি মিশাই চিনি এবং পানি চিনিটা হলো দ্রব্য এবং চিনিটা কোথায় মিশাই পানির মধ্যে সেই পানিটা হলো দ্রাবক অভিস্রবণ করার আগে আমাদের তিনটা পর্দার কথা জানতে হবে সেই তিনটা পর্দা কি কি এক নাম্বার ভেদ্য পর্দা দুই অভেদ্য পর্দা তিন অর্থভেদ্য পর্দা ভেদ্য পর্দা কি যে পর্দার মাধ্যমে দ্রব্য এবং দ্রাবক কোনোটাই বাইরে বা ভেতরে আসতে যেতে পারে না সেটাই হলো ভেদ্য পর্দা যেমন পলিথিন অভেদ্য পর্দা অভেদ্য পর্দা দ্রব্য এবং দ্রাবক দুইটাই চলাচল করতে পারে বাইরে এবং ভেতরে যেতে আসতে পারে সেটা হলো অভেদ্য পর্দা যেমন কোষপাচি তিন নাম্বার অর্থভেদ্য পর্দা অর্থভেদ্য পর্দায় শুধু দ্রাবক চলাচল করতে পারে দ্রব্য চলাচল করতে পারে না সেটা হলো অর্থভেদ্য পর্দা যেমন ডিমের খোসার ভেতরের অংশ এখন আমরা অভিস্রবণ পর্ব অভিস্রবণ অনেকটা ব্যাপনের মতোই ব্যাপন হলো অধিকত ঘনস্থান হতে কম ঘনস্থানে ছড়িয়ে পড়ে আর অভিস্রবণ হলো কম ঘনত্ব থেকে বেশি ঘনত্বের স্থানে ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপনে কোনো অর্থবৃত্ত পর্দা থাকে না কিন্তু অভিস্রবণের মাঝখানে একটা অর্থবৃত্ত পর্দা থাকে বইয়ের ভাষায় যদি আমরা অভিস্রবণ বলতে চাই সেটা দাঁড়ায় একই দ্রব্য এবং দ্রাবক বিশিষ্ট দুটি ভিন্ন ঘনত্বের জবন একটি অর্ধভুক্ত পর্দা ভেদ করে কম ঘনত্বের জবন থেকে 
বেশি ঘনত্বের দ্রবণের দিকে প্রবেশ করাকে অভিস্রবণ বলে অর্থাৎ অভিস্রবণ হল একটি অর্থবৃত্ত পর্দা ভেদ করে কম ঘনত্বের স্থান থেকে বেশি ঘনত্বের স্থানে যে ছড়িয়ে পড়াটা সেটাই হলো অভিস্রবণ একটা চিত্রের সাহায্যে আমরা অভিস্রবণটা ভালোভাবে বুঝতে পারব এখানে দেখো একটা চিত্র এটা এ এ হলো হালকা দ্রবণ বি ঘন দ্রবণ মাঝখানে যে পর্দাটা সেটা হলো অর্থবৃত্ত পর্দা অর্থাৎ এই অর্থবৃত্ত পর্দায় শুধু দ্রাবক যেতে আসতে পারে অর্থাৎ হালকা দ্রবণটা যেতে আসতে পারে এই হালকা দ্রবণটা এই অর্থবৃত্ত পর্দা ভেদ করে যে ঘন দ্রবণে ছড়িয়ে পড়ছে সেটাই হলো অভিস্রবণ অর্থাৎ অভিস্রবণ হলো একটি অর্ধবৃত্ত পর্দা ভেদ করে কম ঘনত্বের স্থান থেকে বেশি ঘনত্বের স্থানে পদার্থের অনুগুলো ছড়িয়ে পড়াই হলো অভিস্রবণ আশা করি তোমরা অভিস্রবণটা বুঝতে পেরেছ অভিস্রবণে উদ্ভিদ দেহে গুরুত্ব অনেক অভিস্রবণের গুরুত্বগুলো আমরা এখন পড়ব প্লাজমা পর্দা দিয়ে এই অভিস্রবণ প্রক্রিয়া পানিতে দ্রবীভূত বিভিন্ন খনিজ দ্রবণ কোষের মধ্যে প্রবেশ করে বা বাইরে আসে অভিস্রবণের দ্বারা কি হয় পানিতে দ্রবীভূত যে খনিজ লবণ সেটা কোষের মধ্যে প্রবেশ করে বা বাইরে আসে দুই নম্বর উদ্ভিদ এই প্রক্রিয়ায় এক কোষে মূল রং দিয়ে মাটি থেকে পানি ও পানিতে দ্রবীভূত খনিজ লবণ শোষণ করতে পারে উদ্ভিদ কি করে এক কোষে মূল রং দিয়ে মাটি থেকে যে খনিজ লবণ শোষণ করে সেটা অভিস্রবণের দ্বারাই হয়ে থাকে কোষের রসপীতি ঘটে কোষের যে রস প্রবেশ করে স্ফীতি হয় সেই রসপীতিটাও অভিস্রবণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে কাণ্ড ও পাতাকে সতেজ রাখে অভিস্রবণের দ্বারায় আমরা কাণ্ড ও পাতাকে সতেজ থাকে এবং কাণ্ড খাড়া থাকে ফুলের পাপড়ি বন্ধ বা খুলতে সাহায্য করে অভিস্রবণের দ্বারা ফুলের পাপড়ি বন্ধ ও খুলতে সাহায্য করে তাহলে আমরা আজকে কি কি পড়লাম ব্যাপন এবং অভিস্রবণ আশা করি এই দুইটা টপিক তোমরা ভালো করে বুঝতে পেরেছ বাসায় বেশি বেশি পড়বা এবং সুস্থ থাকবা আজকে আমাদের এই পর্যন্ত ক্লাস শেষ আগামী ক্লাসে আবার দেখা হবে ধন্যবাদ সবাইকে